Et c'est ainsi que votre lordose cervicale, lorsqu'elle rentre en jonction avec votre syphose thoracique, peut donner un excès de courbure. Qui ici a la sensation d'avoir le cou cassé Je sais qui a fait ça Dénoncez-vous, sinon vous serez tous collés Dénoncez-vous maintenant Pardon, je t'ai tiré dessus Excuse-moi Ça va Je t'ai fait mal Bon, je me suis peut-être un petit peu emballé, mais c'est parce que je suis moi-même, j'ai longtemps été victime de ce problème-là. De cette cassure au niveau de ta posture, où tu as vraiment la sensation bah, d'être bloqué de ce côté-là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu à quoi c'est dû et surtout comment t'en sortir. Si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Depuis maintenant 14 ans. Euh, euh, 14 ans. C'est-à-dire que ça, je l'ai expliqué, je pense, 25 milliards de fois. Mais jamais en vidéo. Bienvenue. Alors... Qu'est-ce qui se passe On pourrait penser facilement que cette posture est due à l'industrialisation et notamment ce qu'on a appelé le text neck. À savoir parce que tu es en permanence penché en avant, tu as ta tête qui part vers l'avant et du coup tu as cette cassure là. Alors deux choses, il y a une étude qui nous a été faite et je vous la mets juste là sur plus de 3000 étudiants en médecine. On a regardé ceux qui avaient beaucoup cette posture là versus ceux qui n'avaient pas beaucoup cette posture là et on leur a demandé qui c'est qui a mal au cervical. Et devinez quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont mal pareil au cervical. Ce qui veut dire que ce fameux text neck, c'est un truc inventé par les médias. C'est encore un complot les gars, un complot de plus. Comme par hasard. Bref. C'est un autre sujet. Le text neck, euh, bah déjà en fait, si on compare avec les années 1900 et qu'on regarde cette photo, bah les gens étaient pareils sur leur journal. Alors peut-être qu'ils passaient moins de temps sur leur journal que sur notre téléphone. Mais bref, c'est un truc qui a été débunké 20 000 fois. C'est pas là où je veux en venir. Vraiment, je l'explique plein de fois. Il n'y a pas de corrélation directe entre une mauvaise posture et une douleur. Il faut plutôt comprendre que la posture est la conséquence de ce qu'on fait dans notre journée. Et là, en effet, si on se dit « je suis en permanence dans cette position-là », et que mon but de mon regard, c'est de revenir à l'horizontale. Où est-ce que je prends mon mouvement principal Là où c'est le plus rapide, dans les cervicales. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, quand vous voulez regarder quelque chose qui est devant vous, de venir les chercher dans les genoux Est-ce que ça vous viendrait dans l'idée de venir les chercher dans le bassin hey. Que bueno, que lindo, parece latino. Non, absolument pas. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de venir les chercher dans les thoraciques Non. Vous venez le chercher là où c'est le plus rapide dans les cervicales. En fait, on pourrait penser que c'est seulement les cervicales qui partent vers l'avant, mais c'est pas seulement les cervicales qui partent vers l'avant. C'est tout le dos qui part vers l'avant et en particulier la chaîne thoracique. Donc j'aurais beau redresser mes cervicales, tu le vois là que ça me donne complètement ce côté cassé. Il y a un moyen très très simple pour récupérer ça, c'est de récupérer au niveau de la chaîne thoracique. Et devinez quoi Bah, il n'y a pas de problème à ça. Alors, il n'y a pas de problème à ça d'un point de vue santé, mais d'un point de vue esthétique, bah moi, ça ne me convient pas beaucoup. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le corriger. La raison pour laquelle tu te tiens dans cette position-là, c'est que tu n'as peut-être pas suffisamment de capacité articulaire pour te redresser, musculaire pour te tenir longtemps, et en termes de force pour te tenir contre les mouvements de la vie quotidienne. Et donc, ce sont ces trois solutions, articulaire en mobilité, musculaire en prise de conscience et en endurance, et musculaire en force qu'on va voir dans cette vidéo. Les articulations, principalement, ça va être au niveau thoracique. Donc, ce que je te conseille de faire pour ça, c'est de te mettre en position à quatre pattes, de prendre, là, je vais le faire avec un élastique, mais tu peux le faire avec une serviette, avec une grande chemise, et venir positionner l'élastique sur différents étages de tes vertèbres. Et là, ce que tu vas faire, c'est le mouvement de quatre co. Dos rond, dos creux, le chat, la vache. En faisant ça, tu vas tout simplement prendre conscience de tes amplitudes articulaires et pouvoir apprendre à bouger au niveau de chacune de tes articulations et récupérer ce qu'on appelle de la compliance thoracique. Pourquoi compliance thoracique Compliance, c'est la capacité de mouvement thoracique parce que ça n'inclut pas que les vertèbres, ça inclut aussi un truc qui a besoin de bouger, à savoir tes côtes. Donc en faisant ça, tu vas développer du mouvement. Et comme tu vas jouer sur tes côtes, tu vas aussi jouer sur ta respiration. Donc quand tu vas te retrouver debout et que tu vas retrouver cette capacité de prise de conscience de ah, ok où bouge mon dos est ce qu'il bouge dans mes cervicales est ce qu'il bouge dans mes omoplates est ce qu'il bouge dans mes côtes et dans mes thoraciques ou est ce qu'il bouge dans mes lombaires Okay. Cette prise de conscience va te permettre derrière de faire ce deuxième exercice. Quand tu vas faire cet exercice, le papillon, ce que je te demande, c'est d'imaginer chacune de tes vertèbres s'engager un maximum dans la courbure que tu vises. 
En fait, au niveau dorsal, ce qu'on va chercher, c'est avoir un maximum d'extension dorsale, justement pour pouvoir lisser un peu ce cassage de courbure. Et au niveau cervical, plutôt une protraction cervicale pour revenir plus dans l'axe. Donc le premier exercice avait pour but de prendre conscience. Le deuxième exercice avait pour but de muscler en profondeur, notamment sur la notion d'endurance. En fait, ce que je t'encourage à faire, tout simplement, c'est apprendre à dissocier toutes tes vertèbres, développer ton contrôle moteur pour bien engager chaque étage intervertébral pour venir viser spécifiquement là où tu veux. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est un investissement qui paye parce qu'une fois que tu auras travaillé spécifiquement à cet étage-là, tu pourras venir tout simplement engager juste là où ça t'intéresse, entretenir une mobilité avec une faible dépense énergétique juste à ce niveau-là. Mais ce qui va faire, et ça j'ai mis des années à le comprendre, que tu vas vraiment pouvoir corriger cette attitude-là de manière durable, c'est de renforcer sur une notion de force ta chaîne postérieure. Le fait de mettre de la contrainte sur du lourd, non seulement ça va créer du muscle qui va te permettre de tenir plus longtemps et plus fort, mais surtout ça va augmenter la capacité de ton cerveau à cette prise de conscience de l'amplitude et du mouvement dans lequel tu veux l'amener. Et c'est ça que j'ai délaissé pendant trop d'années, pendant au moins 10 ans de ma vie. J'ai probablement fait quasiment que des étirements et de la prise de conscience et un peu de travail d'endurance. Ce que je vous conseille de faire, c'est les deux premiers exercices en échauffement de vos séances et d'inclure du renforcement de chaîne postérieure dans quasiment toutes vos séances ou au moins une fois par semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs. Ça fait hyper plaisir pour ne louper aucune vidéo qui arrive deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche à 18h. A très bientôt. Ciao. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo. J'expliquais tous les mouvements vertébraux avec l'élastique. J'avais tourné cette vidéo dans les Pyrénées quand j'avais écrit mon deuxième bouquin. Et puis, je t'invite à regarder cette vidéo sur les petits pecs qui était hyper intéressante. Allez, ciao.